Oke ya, jumpa lagi ini lanjut tentang tip dan trik sinyal digital lemah. Nah, ini nanti khusus buat yang sudah nanti jadi analog dimatikan, jadi ASO. Nah, ini ada sedikit tip. Gimana sih kalau ada sinyal cekot-cekot, tidak ada sinyal. Nah, ini saya praktekkan ya. Saya praktekkan pakai dua set box. Jelas kan, nanti yang monitor yang sini juga digital, yang sini digital. Kita tidak bahas analog lagi yang belum nonton tentang siaran simulcast bisa nonton digital dan analog bisa cek video sebelum ini ya video ini yang tentang bahas sinyal digital lemah nah, ini juga ada tipnya itu dulu itu di keluaran ini di keluaran loop ya kan buat nonton sinyal analog yang dulu sekarang dah nggak kita gunakan buat nonton analog kita gunakan buat nonton digital nah nanti ya ini ya kita gunakan dua TV dua STB dan juga dua antena dan nah, nanti kan antena itu juga ada bedanya kok bisa menghasilkan lebih bagus yang mana ya itu deh kita cek dulu kita praktekkan dulu ya oke okay. ya ini kita nyalakan yang sini dulu yang nyalakan yang sebelah kanan kita tes dulu buat penerimaannya gimana nanti emang saya posisikan buat cari sinyal yang macet-macet sinyal yang kadang juga nggak ada sinyal ya oke okay ya ini saya nyalakan dulu yang ini yang sebelah kanan saya nyalakan dulu Nanti juga sistem penguatannya gimana? Dapat gambarnya buat video yang ini. Oke, ini juga pakai dua antena. Pakai dua antena. Nih, ada dua antena. Nanti saya pakai yang ini dulu. Saya pakai antena yang ini buat tes. Nah, seperti biasa, peran utama tetap di kabel loop nih. Ini kabel loop. Nah, ini cara buatnya gimana? Buat yang baru gabung bisa lihat video saya yang tentang sinyal digital lemah. Nih, nanti ini buat tes. Nah, gini ya. Yang sebelah kanan kita kasih antena, yang VSTP yang sebelah kiri kita tidak pakai antena, cuman kita pakai kabel loop. Keluaran dari RF out ini, keluaran ini RF out yang sini. Ini kita tarik ke STP yang sebelah. Oke ya nanti hasilnya gimana kita bisa dapat gambaran nih bagus buat analog bagus juga enggak buat digital oke ya kita nyalakan dulu nih udah saya pasang antena ini antena tadi yang satunya tadi ada tanda warna putih ada kertas putih buat bedakan antena yang satunya dengan antena yang ini ini ya oke ya Nah, bentar. Kita cari siaran yang tidak bagus. Kita cek ke mu yang powernya bagus dulu ya. Nah, ini ini ada satu channel siaran. Nah, ini powernya bagus. Nah, nanti kita cari yang powernya tidak bagus. Ini bagus. Ini buat kekuatan, kualitas, juga BR-nya, BR-nya juga bagus. Oke, kita cari yang mu-nya tidak bagus. Di lokasi saya ada di mu media group kebetulan tadi saya cek lagi nggak bagus ya coba ya di sini aja ya di Jawa Pos nih nah kan kadang juga nggak ada sinyal ini ini ya buat kita atas ini nih ada sinyal yang bagus gimana cara bikin bagus biar nggak macet-macet nah ini simak terus ya ntar ini saya posisikan biar nggak ah Nah, paling enggak macet-macet lah, biar enggak cuma enggak ada sinyal, paling enggak macet-macet. Nah, ini powernya sangat rendah ini powernya, enggak bagus naik turun. Tinpo ya. Nah, ini naik turun nih, dia enggak stabil macet-macet. <tuh> Oke ya, ini dapat siaran yang macet-macet pakai antena yang sementara nanti yang ini yang STB yang sebelah kita pakai keluaran loop, tidak pakai antena ya. Nah ini macet-macet, 
kita nyalakan dulu STB yang sebelah STB yang ini kita nyalakan kita pakai kabel loop tidak pakai anten oke saya nyalakan dulu oke ya ini belum saya kasih anten belum saya kasih kabel loop sekarang saya pasang ya kabel loop ya apa kabel loop ini ini saya tancap di STB yang sebelah kanan ya di mana ya nih saya pasang ke STB yang sebelah kiri di pot anten Oke ya, ini udah nyala. Ini pakai keluaran loop yang dari sini nih. Dari STB sebelah. Nih. Oke ya, nih. Ini dia nggak pakai anten, cuman keluaran loop. Oke ya. Ini kita tes, kita kasih siaran yang sama. Hasilnya gimana? Antara yang sudah dari anten ataupun keluaran loop. Oke, yang sebelah kanan apa tadi nih si anu nih jawab pos sepertinya oke ya jawab pos sama ya sekarang kita perhatikan hasilnya gimana bagus yang dari anten ataupun keluaran loop ini cuma buat gambaran aja ya kalau keluaran loop itu ada power ada power, ada juga penambahan intensitas sinyal seperti video saya sebelum ini yang bahas sinyal di kita lemah. Ini juga sama, saya praktekkan buat nanti kalau sudah so otomatis kita tidak bisa nonton analog lagi. Nah, kita dulu nanti. Pas nanti kondisi tertentu pasti dia yang sebelah kanan yang macet-macet, yang sebelah kiri macet-macet enggak ya? Kita perhatikan dulu, ini kebulan masih semua tidak ada yang macet-macet. Ini semua masih bagus, coba ya. Saya geser-geser ini STB yang sebelah kanan, cuma saya geser-geser. Nah, udah mulai agak macet-macet yang sebelah kanan, yang sebelah kiri udah macet-macet sama sekali. Oke ya, ini perhatikan ya. Ini kabel loop mengarah ke sini kekeluaran yang satunya ke antena kita lihat hasilnya ya macet-macet yang sebelah sini macet-macet oke okay. macet ya ini yang sebelah kanan sebelah kiri lancar tidak macet-macet mungkin juga macet-macet tapi tidak sesering yang sebelah kiri oke okay ya ini bukti ya kalau keluaran loop itu ada power ada tambahan power buat Siaran digitalnya juga Kalau yang dulu kan siaran analog Ini saya bahas ke siaran digital Nah paling nggak sini kan udah ada gambaran Udah ada gambaran Nah kan Yang sebelah kiri macet-macet Yang sebelah kanan macet-macet Sorry yang sebelah kiri Lancar Oke ya perhatikan dulu ya Nih Ya kan Dan nanti solusinya gimana buat nonton digital yang lancar, enggak cekat-cekat, enggak macet-macet, solusinya gimana? Kita perhatikan dulu kalau memang keluaran loop itu ada power. Nah. Oke, 
sedangkan yang sebelah kiri yang sini lancar yang sebelah sini yang kanan yang sini macet-macet nah itu kan berarti walaupun sebesar apapun power dari keluaran RF out atau loop out tetap ada kelebihannya daripada langsung ke antena dan nanti kalau buat yang di rumah ada dua STB atau gimana terserahlah kita cabang dari antena boleh kita cabang pakai loop out juga tidak apa-apa bisa ya kan yang sebelah kiri agak ngefreeze macet-macet yang sebelah sorry yang sebelah kanan macet-macet yang sebelah kiri oke okay, yang sini oke okay ya Oke lah kita tonton dulu ya kita perhatikan dulu ya biar biar pastikan kalau keluaran lebih lebih oke okay. ada power Oke okay ya, sudah terbukti ya kalau keluaran RF itu ada sedikit power. Sekarang solusinya gimana? Saya tidak bilang loh buat nonton siaran digital kita harus pakai dua STB, tapi kita pakai yang belum ke bagian peran yang mana tadi? Yang ke, belum ke bagian peran ada di antenya tadi ya, antena yang satunya. Kita coba ya. Ini kita coba ada satu mu lagi yang sangat sulit mu TVRI. Dia tidak dapat pakai ketinggian yang saya bilang dulu kurang tinggi ya nih ada yang lemah ada mu media dan mu TVRI nih ini sama sekali tidak dapat siaran oke perhatikan yang sebelah kanan ini TVRI tidak dapat siaran sama sekali terus kemudian yang sebelah kiri yang STP yang sini kita cek Nah, sama Anda dapat siaran pakai antena yang pertama ini. Oke ya. Nah, solusinya, solusinya gimana ini? Saya pakai antena yang kedua. Dan nanti bedanya antena yang pertama dengan antena yang coba, coba lagi ini. Itu apa? Saya cerita. Ini ya. Ini antena yang kedua kita coba ini. Yang sini kita ini kita cabut kita cabut yang sini, kita ganti antena yang ini. Nah, kayak ya, ini sudah sudah ganti antena yang kedua. Nih. Ini ya tadi saya sudah cabut, sudah saya gunakan. Nih, kita coba tadi yang macet-macet ya, yang Jawa Pos dan lain-lain Jawa Pos dengan grupnya ada Metro ini satu grup di tempat saya ini satu grup. Nih. Oke ya. Kalau sebelah kan kanan oke, okay, yang sini oke, okay, otomatis yang sini pasti lebih oke okay lah. Sudah terlihat tadi dengan pembuktian tadi yang pertama kalau keluaran loop itu ada lebih bagusnya daripada langsung dari anten ya. Tapi itu bukan solusi lah, solusinya di sini di antena yang kedua ini. Nah, bedanya apa dengan antena yang pertama? Ini di antena kedua saya cerita ya. Oke, kalau kita di daerah yang sulit sinyal, jauh dari transmitter penyedia layanan, transmitter muknya, memancarnya tower, otomatis semakin jauh lokasi kita semakin sulit sinyal digital. Apalagi kalau banyak hambatan, misal. Uh, kaki gunung, misal banyak gedung-gedung dan lain-lain itu bisa menghambat bisa semakin memperparah kondisi sinyal kita untuk sampai ke tempat kita oke ya nah, bedanya apa dengan antena yang pertama tadi antena yang pertama tadi itu cuman saya kasih di indoor 
di dalam ruangan Emang saya sengaja buat di dalam ruangan Buat cari sinyal Biar dapatnya tidak begitu full Dan kita tes pakai kabel loop tadi Ternyata untuk yang kedua Bisa lebih bagus daripada yang STB langsung dari anten Itu cuma buat gambaran Buat gambaran kalau sinyal digital pun Bisa dikasih penguatan Nah cara penguatannya seperti itu Nah Antena yang ini, antena yang kedua ini, ini antena outdoor. Saya kasih ketinggian yang cukup, ya relatif juga. Kita cobalah kalau kita kasih 8 meter masih macet-macet kita naikkan. Dikit-dikit kita naikkan. Ya untuk biar nggak terlalu tinggi, kita naikkan aja sampai ke dapat sinyal yang nggak macet-macet lagi. Ya kan? Yang kedua pemilihan antena. Buat pilihan antena kalau jaraknya benar-benar sulit sinyal, kita pakai antena yang berdimensi besar Entah mereknya apa Yang penting secara fisiknya Besar Bisa panjang, bisa besar Entah terserah, merek apapun terserah Yang penting Pabrikan yang jelas uh, Yang jual secara umum Kita cari yang besar Oke okay. Yang kedua, pemil yang ketiga pemilihan kabel Kabel halus yang berkualitas Ya kalau zaman sekarang tuh simpelnya gini Kita beli kabel Yang harganya agak Mahal, otomatis tuh berkualitas Udah gitu aja lah Langsung kita beli kabel yang agak mahal, otomatis tuh kabelnya bagus Oke ya Yang keempat Kalau dirasa masih kurang Kita gunakan booster Nah, sementara antena yang kedua ini Saya maksimalkan semuanya kabelnya bagus Antenanya tinggi Pakai booster juga Nah, ini kan terbukti Dan tidak ada yang macet-macet Semua siaran dapat Nah kan ini TVRI juga lancar Tadi media juga lancar Terus yang ini yang sebelah kiri juga Otomatis lah sebelah kiri Untuk STB yang ini udah otomatis Kalau dia nggak pakai anten Dia pakai keluaran loop Otomatis lebih bagus daripada yang pertama Kan oke okay, ya kan keluaran loop itu ada Tambahan lagi penguat Gampangnya gitulah dibilang okay, ya Untuk siaran digital yang Lemah Seperti tadi saya bilang Pemilihan antena Ketinggian yang cukup, pertama ketinggiannya cukup, kedua pemilihan antena, ketiga kabel, kalau dirasa kurang kita tambahkan booster. Dah, cuman itu yang bisa kita lakukan untuk daerah yang sulit sinyal. Kalau itu udah dilakukan semua masih kita macet-macet, berarti memang lokasi kita tuh sementara ini belum terdukung penuh oleh sinyal digital. Ya pasti lah nanti penyediamu ataupun pemerintah juga bantu-bantu buat e, menambahkan istilahnya apalah, relelah. Pemancar lagi daerah yang mungkin bisa membuat daerah kita lebih dapat sinyal bagus. Oke ya, gitu ya. Gambarnya seperti itu. Ini tadi cuma sekedar contoh. Pakai kabel loop. Kalau kita butuh penguatan, juga buktikan kalau yang dulu buat analog bagus, buat sekarang buat digital pun juga bagus. Oke ya. Makasih telah menonton. Seperti itu gambarnya. Sambung ke video-video berikutnya. Buat kerusakan-kerusakan STB dan lain-lain, kita update lagi. Oke, makasih.